ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு இது ஜோவின் பயணம் இன்றைக்கி ஜோவின் பயணத்தில் சம்மர் சீசனில் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வச்சு ஒரு ரெசிபி தான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த ரெசிபி பார்த்துட்டிங்கன்னா எங்கள் அம்மா தான் செஞ்சாங்க அதனால தான் எங்கள் அம்மா வச்சு ஒரு இன்ட்ரோ எடுக்கலான்னு பார்த்தேன் ஆனால் அது ரொம்ப காமெடியாக போயிடுச்சு அதனால் நான் இன்ட்ரோ கொடுக்காமல் வாய்ஸ் ஓவரே கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்ருக்கேன் இங்கே டைட்டிலே பார்த்துருப்பீங்க மாங்காய் ஊருகாக தான் இன்றைக்கி செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க அம்மா அவங்க செய்கிறது தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன் இதை நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த் வரைக்கும் இது கண்டிப்பாக கெடாமல் இருக்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது வினிகரும் இதில் சேர்த்த மாட்டாங்க இப்படி தான் எங்கள் அம்மா ரொம்ப வருஷமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க நாங்கள் ஹாஸ்டலில் இருக்கும்போதெல்லாம் இது இது நாங்கள் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் வரைக்குமே நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி தான் எங்கள் அம்மா எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க இது கெட்டே போகாது நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லுவேன் அதனால தான் நான் உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இது எப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெமோக்காக தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு மாங்காய் கட் பண்ணுறதெல்லாம் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா முன்னாடியே அம்மா மாங்காயெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு அதை வீடியோ எடுக்கலை அதனால் நான் உங்களுக்கு கிளிமூக்கு மாங்காயை வந்து கட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் சைஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் மாங்காயை ஃபஸ்ட்டு கழுவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க இதில் என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் அங்கங்கே நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் ஃபஸ்ட்டு மாங்காய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வெயிலில் காய வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக் இது இது நல்லா கட் உங்கள் உங்களுக்கு எந்த சேஃபில் பிடிக்குதோ அந்த சேஃபில் நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து வெயிலில் அந்த தண்ணி கூட இந்த மாங்காயில் இருக்க ஈரப்பதம் இல்லாமல் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வெயிலில் காய வைக்கணும் ஏன்னா இந்த சமயம் நல்லா வெயில் இருக்குது அப்போ நம்ம வெயிலில் காய வச்சுக்கலாம் ஏன் இதை வெயிலில் காய வச்சுக்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம அப்படியே போட்டு உப்பு போட்டு ஊற வைக்கும்போது உப்பில் இருக்க தண்ணியும் இந்த மாங்காயில் இருக்க தண்ணியும் ரொம் ரொம்ப மிக்ஸ் ஆகி ரொம்ப தண்ணி ஆயிரும் அதனால தான் நம்ம சீக்கிரமாக கெட்டு போகும் ஊறுகா கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வெயிலில் காய வச்சுக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கல்லுப்பு சேர்த்தணும் ஈவினிங்குள்ளே ட்ரை ஆயிரும் ஈவினிங்கே எடுத்து நம்ம கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு கிலோ மாங்காய் எடுத்திருக்காங்க அதாவது கட் பண்ணி எடுத்தது மாங்காய் மட்டும் எடுத்தது ரெண்டு கிலோ இருக்குது அந்த ரெண்டு கிலோவுக்கு கால் கிலோ விட கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்திருக்காங்க உப்பு அந்த உப்பையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடணும் ஒரு செவன் டேஸ் ஸ்டோர் பண்ணாங்க ஒன் வீக் அப்படி ஸ்டோர் பண்ணிட்டாங்க இடையில எடுத்து எடுத்து குலுக்கி விடணும் நல்லா இனி எல்லாமே எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக நல்லா குலுக்கி விடணும் அந்த ப்ராசஸ் மட்டும் ஒரு ஒன் வீக் போயிட்டே இருந்துச்சு ஒன் வீக் அப்புறம் ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த மசாலா எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்க பண்ணுறாங்கன்னா வெந்தயம் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கிறாங்க செவக்க வறுத்து எடுத்துக்கிறாங்க வெந்தயம் வந்து அதிகமாகவும் சேர்த்தக்கூடாது கம்மியாகவும் சேர்த்தக்கூடாது ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்காங்க ரெண்டு கிலோவுக்கு அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நிணல்ல காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறாங்க ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு கைப்பிடிக்கு மேலேயே காஞ்ச மிளகாய் ஒரு இரநூறு கிராம் சேர்த்துறாங்க ரெண்டு கிலோவுக்கு இரநூறு கிராம் சேர்த்துக்கிட்டாங்க மிளகாய் வந்து எங்கள் தோட்டத்திலே இருந்தது அதை காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்காங்க வெயிலில் காய வச்சு மட்டும்தான் மிக்சியில் போட்டு அடித்தாங்க வறுத்து எடுக்கலை இதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு அடித்து அந்த க ஊற வச்சுருந்த மாங்காயில் போ கொட்டிக்கிறாங்க இதை கொட்டிக்கிட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இதில் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பெருங்காயம் இதில் சேர்த்துக்கணும் கடைசியாக பெருங்காயம் சேர்த்துறாங்க கட்டி பெருங்காயம் இல்லை அதனால் இந்த பொடி தான் சேர்த்துறாங்க இதில் ஒரு அஞ்சு கிராம் சேர்த்துக்கிறாங்க பெருங்காயம் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணணும் பெருங்காயம் அது அளவுக்கு அதிகமாக சேர்த்துனா ரொம்ப வாசனை பெருங்காய வாசனை மட்டும் தனியாக வரும் அதனால் பெருங்காயம் அள ஒரு அளவாக சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க இது வந்து உப்பில் ஊற வைக்கும் போதே பிளாஸ்டிக்கோ இல்லை பீங்கான் அப்படி இல்லைன்னா மண்பானை இந்த மாதிரி இது இதில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா உப்பு அரிச்சிரும் அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் அப்படி போட்டு டூ டேஸ் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அந்த உப்பு மாங்காய் மிளகாத்தூள் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக விட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெய் நானூறு எம்எல் எடுத்து நல்லா காய வச்சுக்கிறாங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு சேர்த்துக்கணும் கடுகு ஐம்பது கிராம் சேர்த்துக்கிறாங்க கடுகு அதிகமாகவே சேர்த்துக்கிறாங்க நல்ல வாசனைக்காக கடுகு பார்த்துட்டிங்கன்னா அது அதில் உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்துருப்பாங்க அது சேர்த்தாமல் கடுகு வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா
இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஊறுகாய் வந்துட்டு ரொம்ப ட்ரையாகவும் இருக்காது ரொம்ப மிக்சர் ஊறுகாய் மாதிரியும் இருக்காது ஓரளவுக்கு வத்தலும் வத்தலாகவும் ரொம்ப மெது மெதுன்னு தான் இருக்கும் மாங்காய் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ட்ரையும் ஆகாது ஏன்னா நம்ம எண்ணெய் அதிகம் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஊறுகாய் வந்து தண்ணி படாமல் வைக்கணும் சுத்தமாக இருக்கும் இருக்கிற பாத்திரத்தில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கெடாமல் இருக்கும் இதுவும் ஒரு ட்ரிக்கு தான் நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட